No percibimos cuán solos estamos aquí, ni la profundidad de nuestra sensación de separación. Pero aquí la conexión con todo era indescriptible. Estoy caminando sobre una colina de pasto. Doy la bienvenida a David McGinley al programa. ¿Cómo estás, David? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien, amigo. Muchas gracias por venir al programa. Emocionado de hablar contigo sobre tus experiencias. ¿Has tenido un viaje interesante hasta ahora? Sí, yo diría que sí. Uh, creo que nunca aceptaríamos el viaje si supiéramos lo que nos espera. O tal vez si lo hacemos y olvidamos antes de partir. No sé, pero vaya que es una aventura emocionante. Una aventura salvaje, sin duda alguna. Entonces, antes de adentrarnos en las partes más fascinantes de tu viaje, ¿cómo era tu vida antes de esta experiencia? ¿Tu experiencia casi mortal? Pues era la vida de alguien inseguro, extremadamente alto. Era un joven engreído que realmente no sabía quién era en el mundo, pero lo fingía como la mayoría de los jóvenes y avanzaba a tientas en su camino. Era muy introvertido, muy tímido. Creció en una familia con cinco. Así que luchas por tu lugar asignado en mesa. Así que me mantuve más bien en lo mío. Exacto. Y solo seguí adelante. Tropezando con amigos interesantes experiencias y temas que de alguna manera me hicieron reflexionar. Y luego vino algo grande. Me diagnosticaron con cáncer. ¿Te diagnosticaron cáncer antes de tu experiencia cercana a la muerte? Sí, tenía 17 años. ¡Ay, Dios mío! Este no era un tipo de cáncer del que la mayoría de la gente haya oído hablar. El nombre completo es peringlioma y es... El 90% de estos tumores crecen en la glándula suprarrenal, son encapsulados y se hallan produciendo en dicha glándula una mezcla explosiva de químicos. Así que su peligro no es que se vaya a esparcir y comprometer el metabolismo del cuerpo y diferentes órganos, sino que se queda ahí esperando explotar. Contiene dopamina, norepinefrina, catecolaminas, son sustancias muy peligrosas. Y se parece a el detonador activado, la mecha encendida, al activarse mi glándula adrenal. Así, al emocionarme, enojarme o sentir miedo, aunque hiciera ejercicio, activaría la glándula adrenal y eso haría que el tumor explotara la mayoría muere en unos 30 segundos. Tuve suerte. Tenía pequeñas explosiones y me parecían ataques de ansiedad, así que no sabía que tenía este tumor en mí. Y la cosa es que mi, mi respuesta metabólica era menor porque el primer tumor estaba en mi vejiga. Así que estaba orinando. Los metabolitos no eran transferidos directamente a mi sistema circulatorio. Entonces, sobreviví. El doctor dijo, ah, es un peringanglioma, el 90% son benignos, no te preocupes, estás bien. Pero volvió a crecer una y otra y otra vez, ya van cuatro veces y cada vez es peor. ¿Puedo hacerte una pregunta rápida antes de olvidar? Cuando supiste que tenías cáncer... ¿Cómo se siente un joven de 17 años? ¿Cómo lo asimilaste? Porque yo sé que a los 17 no pude. Tenía curiosidad. ¿Tú cómo lo hiciste? Pues yo tampoco lo asimilé porque el doctor dijo, es benigno. Creí que ya estaba a salvo. No, pensé que era solo este raro tumor. Y cuando fui a la biblioteca a buscar información sobre el paraganglioma, Después de leer la palabra benigno, simplemente cerré el libro y dije, hey, me salvé de esa. Pero me hizo despertar y me hizo hacerme preguntas difíciles. ¿De qué se trata la vida? Eso estuvo cerca. Quizás debería dejar de vivir a medias y salir de mi zona de confort. Seguí haciendo preguntas y estas me llevaron a preguntas aún mejores. 
Así que debido al cáncer, fui a la universidad y estudié el sentido de la vida. Así que sí te inició en un camino en el que jamás habrías estado. Exactamente. Pensé que sería un ingeniero de grabación y fotógrafo. Eso era lo que me gustaba, pero no. Estudié filosofía y religiones comparadas y me adentré cada vez más. Eso me llevó a una comunidad, bueno, una comunidad cristiana, y viví. Mucha diversión y un gran sentido de pertenencia, pero realmente no podía aceptar la fe tal como se presentaba. Sabía que había algo más profundo allí y no tenía el vocabulario, el lenguaje ni el contexto para ello. Así que, de hecho, fui al seminario donde te forman para ser pastor, ministro. Me adentré más y más profundo. Solo seguí adelante. Estabas excavando en la tierra, buscando la verdad. Sí, estaba buscando eso subyacente. La naturaleza del misterio subyacente del que emana la realidad y la doctrina y la teología parecían ser ventana, pero había algo más allá de ellas. Entonces estaba de prácticas y tenía una iglesia, era ministro estudiantil, aunque no era un creyente ferviente. Sabía que estaba en relación con este misterio y este misterio se personificaba en Cristo. Lo que llegué a entender es una palabra que significa ser todo, la conciencia. Hago mis prácticas profesionales y otro tumor ha regresado, se está reactivando. Comienzo a tener ataques, me desmayo y mi corazón palpita aceleradamente. Fue muy difícil porque todavía pensaba que lo que sentía era ansiedad. Realmente afectó mi autoestima. Me estaba desmayando. Tenía mareos subiendo al púlpito. Exacto. Bromeo que hago dormir a muchos los domingos por la mañana, pero no está bien si el ministro se desmaya. Permíteme preguntarte, después de todo el estudio, y obviamente hablaremos de tu experiencia en un momento. Desde este punto de vista... ¿Por qué crees que ese tumor seguía reapareciendo? Hay un propósito para eso. Creo que hay un propósito cuando te suceden cosas así. Literalmente cambió el rumbo de tu vida, pero seguía regresando, lo cual era interesante. No una, no dos, cuatro veces. ¿Has pensado alguna vez en ello? ¿Por qué sucedió eso? Sí, es porque soy una persona terca. Así es como suele funcionar. Esa pregunta la hacía con mucha frecuencia, pero ya no la realizo más. Uh, porque nunca voy a obtener una respuesta. Nunca lo voy a entender desde este lado del césped. Entonces, en vez de preguntar por qué me ocurrió, ahora pregunto qué haré con ello. Entonces, se hace combustible para vida, para vivir, para conectar, para la aventura. Pues es esa filosofía de que la vida no me sucede a mí, sino que sucede para mí de muchas maneras. Y yo no soy eso. Soy un pensamiento que ha emergido del mundo. Interesante perspectiva. Está bien entonces. Vamos a tu experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo sucedió y puedes contarnos un poco al respecto? Fue durante mi internado. Era ese segundo tumor. Tuve mucha suerte porque morí en la capilla de un hospital. Es un buen lugar para hacerlo. Eres bastante afortunado, amigo. Sí, tienes doctores, tienes enfermeras. Tienes a la gente de fe. Y yo me estaba levantando para hacerlo. Apenas llevaba como dos, tres minutos del sermón y sentí que me golpeaba. Cuando el tumor ataca es como un puñetazo en el estómago, te empiezas a calentar, comienzas a sudar y tu corazón se acelera. Y respiro hondo, respiro hondo. Tranquilízate, me digo, pero no puedo y me desmayo. 
perdió el conocimiento antes de caer al suelo, lo cual es bueno, pues mido dos metros y tres centímetros. Así fue, conmoción cerebral. Es un largo camino hacia abajo, señor. Como dicen, es largo. Camino hacia abajo. Sí, me desmayé y desaparecí de repente. Tuve muchas experiencias cercanas a la muerte. Se dice que tienes una experiencia extracorporal, ¿verdad? Te ves desde arriba. No, yo no tuve eso. De pronto estaba en otro reino. Es difícil describirlo. Estoy seguro de que todos tus invitados hablan de eso. En cuanto lo pones en palabras, lo estás limitando y la pobreza de palabras es insuficiente. Sin embargo, suena fácil. Estaba en una colina con hierba. Había un árbol en la cima de la colina. Quería correr hacia el árbol con cada fibra de mi ser y yo era un uno con todo. Podía sentir cada brisna de hierba al moverse. Podía sentir la luz fluyendo y la luz estaba impregnada de amor y fluía a través de mí. Sentía al árbol absorber la luz solar. Pero aún más importante, me sentí completo. Entonces, al platicar contigo, ¿mucho material en mi subconsciente me es inconsciente? Estoy pensando en lo bien que huele el pollo allá abajo para la cena. Y estoy pensando en el día que simplemente me senté en el hospital con pacientes de cáncer. No estoy aquí del todo. Con respeto. Está bien. Pero ahí estaba yo totalmente integrado, congruente. Totalmente consciente. No había ningún aspecto de mí que estuviera reprimido o al que fuera ciego. Creo que por eso la gente dice, siente que estaban en casa. No nos damos cuenta de lo solos que estamos, ni de lo profunda que es la sensación de aislamiento. Pero está ahí. La conexión con todo era indescriptible. Estoy caminando en una colina de hierba. Y yo era yo, ¿verdad? Entonces tenía ego, pues sí. No estoy seguro, quizás no, parecía que estaba integrado. Después de todo, siento que apenas puse la punta del pie en el umbral de todo lo que hay allá afuera, pero... Todavía era yo y todavía tenía un cuerpo. Un bípedo humanoide. Percepción de un cuerpo, sí. No era como este cuerpo en absoluto. Y él no estaba solo. Había una entidad allí, un ser. Humano y aún así no mucho más que lo que yo sea. Y era una figura masculina. Si tuviera que describirlo, no podría hacerlo visualmente. No importaba su apariencia. Parecía ser amor y poder, así como sabiduría y compasión y... belleza y asombro y autoridad. Así era su apariencia. Pero se sentía como mi mejor amigo. Me conocía de toda la vida y yo a él también. Mucha gente me pregunta, ya que soy ministro cristiano, pues suena a Jesús. ¿Conociste a Jesús? Uh, y siendo sincero, nunca pensé que, que fuera el jefe. Me imaginé, bueno, es un novato, un aprendiz del almacén o alguien así, ¿no? Pero eso no importaba. ¿Quién era? No estaba menos impregnado de ese carácter distintivo de la conciencia crística o del amor divino o como prefieras denominarlo. Alex, tuvimos una conversación muy relajada, dijo ella. Saltaba de alegría como niño en Navidad, exclamando, estoy en casa, estoy en casa. Y él sonrió, sí, qué alegría verte, David, bienvenido, qué placer verte. Y yo dije, también es genial verte, vamos, corre al árbol, así que me estoy comportando como un niño. Y dijo, oh no, no puedes subir ahí, pero caminemos y hablemos un rato. Caminamos sobre el pasto verde, 
y estamos hablando de mi vida y él dice que todo va realmente bien. Sé que pregunta cómo me va en la vida en general. Sé que tengo una vida aquí, pero ya no estoy en este lugar. Pero no me importaba que tan bien fueran las cosas. Seguía diciendo, está bien, vamos, vayamos al árbol. Él dice, no, lo estás haciendo muy bien, pero aún tienes mucho trabajo por hacer. ¿Es importante? Y yo dije, no me importa, no estoy aquí, estoy en casa. No estaba uh, siendo irrespetuoso, ¿verdad? Solo estaba entusiasmado y rebosante de alegría, lleno de más vida y más vitalidad que nunca he sentido aquí. Y dije, no, vamos, vamos a jugar. Porque sabía que si llegaba al árbol, si llegaba a la cima de la colina y veía lo que había del otro lado, nunca volvería aquí. Lo cual es común. Suele haber este límite, esta frontera, ventana, puerta, experiencias. Sí, una ventana o puerta, algo así. Sí. Punto de retorno. Punto de retorno. Realmente quería hacer eso porque no quería tener que volver aquí. Otra cosa que la mayoría de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte afirman es que no desean regresar, no quieren volver. De ninguna manera. De ninguna manera. Él dijo, mira, tu trabajo es muy importante. Y yo sabía que no se refería a algo específico. Eso era sobre crecer en el amor. Y no solo el mío, sino para ayudar a otros. Y sentí la gran importancia de eso. Y él lo sabía. Y dijo, no te preocupes, no te preocupes, va a estar bien, estaremos contigo. Y yo sabía que no iba a ganar la discusión. Le dije, por favor, no, no me mandes de vuelta. No puedes hacer eso justo después de mi llegada. Recién llegué. Y colocó su mano sobre mi hombro y sentí como este amor fluía dentro de mí. Esa compasión dijo, está bien, estaremos contigo. Te acompañaremos en cada paso del camino y no tardará mucho. Nos vemos después. ¡Bum! Regresaste. ¿En serio? Entonces no hubo túnel de la vida, ni revisión de la vida. Cuando ustedes hablaban de su vida, ¿asociarían eso con una especie de revisión de la vida? ¿Como si tuvieran conversaciones específicas sobre partes de su vida? No lo vería como una revisión de vida típica, como en otros relatos de experiencias cercanas a la muerte. Me hizo entender la importancia de mi vida y el significado de lo que vendría. Importancia de eso. Regresar es lo más difícil. Es miserable. Sabes, lo que es tan fascinante es que, y sé por ver algunas de tus otras entrevistas, que te adentras en la física cuántica y a la ciencia de por qué estamos aquí, la realidad de la vida, las grandes preguntas. Y el otro día estaban hablando con un físico cuántico sobre nuestra vida es muy parecida a un videojuego y nosotros somos avatares y hay un jugador que es la conciencia, el ser consciente de lo que está sucediendo, la conciencia, el alma, el yo superior. No sabemos exactamente a dónde vamos. Es guiándote hacia donde necesitas ir y algunas personas tercas como tú y yo recibirán un recordatorio como no. No entres por esa puerta. Y tú como que no, pero yo sí quiero entrar por esa puerta. No entres. Empiezan a darte palmadas para que entiendas, no, este es el camino. Y es realmente interesante cómo, desde que he hablado con tantas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, siempre parecen saber que si tienes que regresar, es como no, tienes que volver, porque esto y esto va a suceder. Entonces, hay como un plano, un mapeo, de una idea general de que estas grandes cosas te van a pasar y vas a hacer esto, esto y esto. Y si lo ves desde la perspectiva de un videojuego, tú sabes qué niveles vienen porque ya los leíste o los has experimentado, pero el jugador no tiene esa información. Adelante. Me agradece mucho eso. Lo resumiste perfecto, es eso. 
Y no me permiten recordar eso, la información, cuáles son esos detalles. Solo sabía. Me lo mostró. Dijo que sabía la esencia del trabajo. Pero tenía que olvidarlo todo en cuanto vuelvo a esto. Exacto. Lo que significa vas dando traspiés. Tanto como siempre, pero es amable. Peor aún, porque tienes un poco de información. Antes ignorancia era felicidad. Ahora solo piensas maldición. Tengo un par de puntos clave en este momento que ahora se ha vuelto más frustrante. Además, siempre se añora aquello en lo que te habías convertido. O oh, solo puedo imaginarlo porque entonces sabes lo que hay del otro lado. Es como, oh, ya no quiero jugar este juego. Quiero ir donde ahora se reúnen los jugadores, donde se juntan los avatares. Y aún así sé que emano de eso. Nunca estoy separado de ello, pero ciertamente se siente como si lo estuviera. Claro, porque me quedo en esta realidad en la que tú estás inmerso. Alex, en cuanto llegues, reconstituido, en cuanto estés reencarnado, sientes la densidad de la carne, la fuerza de la gravedad, el fango de las palabras, cómo los pensamientos vienen uno tras otro y son insuficientes. Y eso, la realidad, mucho más real que esto. Simplemente, creo que se sumerge en tu subconsciente, penetra hasta lo más profundo de tu ser porque no puedes integrarlo de inmediato. Experimentas disonancia existencial. Pasaste de un nivel de conciencia a uno más amplio y luego te reconcentraste en el inicial. Eso es lo que pasó. Sentí que estaba de nuevo en el hospital, en el suelo. Escuché las voces de los doctores y las enfermeras que han estado intentando reanimarme, aunque mi pecho no dolía en lo absoluto si es que me hicieron RCP. Y mi esposa por entonces estaba enojada y asustada y dijo, te fuiste como 15 minutos uh, sin latidos ni respiración. No me importó. Eso no me importó, simplemente sentí. Me dolió la cabeza. Me sentí confundido. Esa realidad apenas rozada fue rápidamente eliminada de mi conciencia. Me envolvieron en una cobija porque me sentía realmente mal y extraño. Uh, revisaron mis signos vitales, no encontraron nada anormal y me mandaron de vuelta a casa. Y lo primero que hice fue meterme a la cama, me cubrí hasta la cabeza y me permití sentir el dolor. No sabía por qué estaba de duelo. Resulta fascinante que una vez que sabes que estás en ello, si uso la analogía, el juego, una vez sabes que eres jugador en el juego, ya no quieres jugar cuando ignoras que eres un jugador en el juego y que tu yo superior o el alma o la conciencia te está guiando a través de este juego. Simplemente estás así. Porque no es fácil. La vida no es fácil. No es un viaje fácil. No es un juego fácil de jugar. Es muy difícil. Y no se me da bien jugarlo. Pero está diseñado de esa manera. Está diseñado para desafiarte. Para que atravieses dificultades. Está pensado para ti. Para que constantemente, pero... Es similar a ir al gimnasio a levantar pesas. Es un proceso duro. Pero necesitas desgarrar el músculo para que éste pueda crecer. Es así de sencillo. Levanta, repite. No necesitas creer que va a funcionar. Solo hazlo y el músculo crecerá con descanso y alimentación. En este juego no soy competitivo. No soy agresivo. Pero siempre he sentido esta separación. Desde el fundamento del ser. Y así revivió mi fe de una manera completamente nueva. 
Dejé de enviar oraciones como peticiones a un Dios externo. Ahora me unía activamente a la conciencia de Dios. ¿Y Dios no era un anciano con barba sentado en un trono? Dios es una palabra para la base del ser de la cual emana toda la realidad. Así, ¿cómo puedo honrar la luz divina en todos los momentos sagrados y cotidianos? ¿Pero por qué? Estás atrapado en esto y anhelas aquello. Aún haces tonterías para llenar el vacío. Tomas decisiones realmente imprudentes. Es difícil porque sabes que son imprudentes y aún así las haces. Ah, sí. No cabe duda. Aún así, debo preguntarte, pues tu caso es fascinante. No había oído de una experiencia cercana a la muerte como la tuya, en la que te ausentaste por 15 minutos, lo que implica muerte clínica. No deberías haber tenido conciencia alguna. Estabas en un hospital, con enfermeras y doctores a tu alrededor. Así que todos ellos podrían haber testimonio de que esto realmente sucedió. Así que eso ya rompe el esquema. Y luego, te mandan a casa el mismo día. Ni siquiera te quedas a observación, lo cual es fascinante. Es como si solo hubieras tenido como un mal caso de indigestión. Te noquearon, después te mandaron a casa y tuviste esta experiencia cercana a la muerte durante el proceso. Supongo que los efectos posteriores de esto, lo que acabas de decir respecto a la distinta clase de fe y cómo te vinculas ahora con la conciencia de Dios, pero ¿cómo reaccionaron tus cercanos ante esta nueva versión de ti? Esto sucede, al menos según todos los que he escuchado o hablado, que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Regresan transformados por completo. Y a veces, para quienes les rodean, es difícil aceptar ese cambio. Me gusta creer que ya era bastante decente antes de que eso sucediera. Mis principios cambiaron, y mucho. Claro, no mencioné eso. No lo compartí con absolutamente nadie durante años. Pero sí descubrí que, Meses tras volver de la práctica profesional, regresé al último año del seminario, que desarrolló sensibilidad a la energía. Y así fue como exploré y me formé en la técnica del toque terapéutico, modalidad de sanación energética. Aún al hacerlo, siento su energía en mis dedos. Eso fue diferente. El camino adelante... Era distinto, pues empecé a tener experiencias místicas. Cosas que no podía ignorar. ¿Puedes darme un ejemplo? Es los típicos casos en que piensas en alguien y justo te llama, o puedes leer la energía y pensamientos de alguien. Pero son tan efímeros. No lo veía como habilidad, solo pensaba, ah, qué raro. Ahora recordándolo es como, oh, vaya, era especial. Es bastante. De hecho, ahora son muy comunes. No digo que sea excepcional. Un excelente estudio del Instituto de Ciencias Noéticas encontró que más del 90% de las personas experimentan estos estados no ordinarios de conciencia, momentos fugaces en su vida pero aumentaron significativamente cuando mi cáncer regresó por tercera vez. Así que has tenido dos sustos de cáncer, una experiencia cercana a la muerte, y parece que no fue suficiente. Dicen, aún no ha aprendido. Debe enfrentar al menos uno o dos sustos de cáncer más. Esto es interesante porque te diagnostican cáncer otra vez. El mismo tipo, cierto, exactamente el mismo. El mismo cáncer, exactamente. Te lo están diagnosticando después de haber ido al más allá y regresado. Una pequeña parte de ti dijo, oh Dios, espero que este sea el que me lleve porque solo quiero volver. Ya, ya he escuchado eso antes. Sí, temía que cada vez que estaba en la mesa de operaciones hacía una pequeña oración y era como, oh, por favor, déjame morir aunque sea un ratito. Está bien. Vamos, solo una miradita. No pido todo el platillo. Él sería genial. Simplemente deseo regresar al campo. Y cada vez que despertaba después de la operación y no tenía nada y despertaba, estaba en la sala de recuperación. Mi primer pensamiento era, oh, venga ya, 
vayamos, por favor, no recibo nada. Bueno, permíteme preguntarte. Obviamente te has vuelto más consciente y atento a las cosas. Tu vibración, tu conciencia en general aumentó, se elevó después de esta experiencia cercana a la muerte. Y luego cuando te golpea este diagnóstico de cáncer otra vez, te preguntas, ¿qué me está faltando aquí? ¿Hiciste alguna autoevaluación? ¿Te sumergiste profundamente y pensaste, de acuerdo, esto está sucediendo por alguna razón? Ahora tengo mucha más información. ¿Por qué está sucediendo esto en este momento? ¿Otra vez? Sí, y mi conclusión siempre fue, supongo que todavía tengo mucho que madurar. ¿Qué intentaba enseñarte esto, sin embargo? ¿Qué te está intentando enseñar este aspecto del cáncer en tu vida? ¿Ya lo has descubierto? Aprendí a amar gracias a ello. Aprendí cómo madurar. Y despierta. Observas la teoría integral, un modelo bueno. Material de Ken Wilber. La verdad es que yo no hice eso sin... Cometiendo muchos errores porque cuando no sabemos amar, lastimamos a las personas que queremos. Yo lo he hecho, solo siendo egoísta, sin ser considerado. Y aquí estoy ahora, ordenado, sí, un ministro, pero no era consciente de lo que ignoraba y todavía me faltaba mucho por madurar. Sí, el cáncer hizo eso. En tu ministerio. ¿Sigues sintiéndote algo en desacuerdo con las enseñanzas respecto a tu verdad? El dilema religioso, como una ventana empañada que mencionabas, no está claro exactamente. Sí, hay cierta tensión. Pero mira, soy ministro luterano, así que si conoces anglicanos y católicos, los luteranos somos muy parecidos. Entonces tienes a tus protestantes y tus católicos y los luteranos empezamos todo este lío hace 500 años. Pero la fe luterana es en esencia un movimiento reformista, siempre buscando mejorar. Y eso es precisamente lo que hago. Mi lenguaje se enfoca en la conciencia. Soy capellán de hospital. Atiendo a pacientes con cáncer y en cuidados paliativos en UCI. Así. Ayudo a las personas a encontrar propósito en el sufrimiento. Usar el sufrimiento como proceso funcional que deconstruye el ego. Como un proceso de despertar y avanzar hacia la transformación. Es muy efectivo para lograrlo. Y por supuesto, activa mecanismos de defensa del ego para la autopreservación. Y no nos gusta, pero eso es lo que hace el sufrimiento. Así que... De nuevo, no pregunto, ¿por qué pasó esto? Ayudo a las personas a decir, está bien, es un combustible potente para la transformación. ¿Cómo vamos a usar esto para madurar, despertar y amar? Eso es muy poderoso. Tu amigo en la loma de hierba decía la verdad. Tienes un trabajo importante que hacer. Tengo varios familiares que son médicos y he estado cerca del campo médico casi toda mi vida. No personalmente en él, sino justo al lado. Así que estoy familiarizado con lo que hacen y cómo lo hacen. Y al estar cerca de los pacientes, solo puedo imaginar. La asistencia que proporcionas a tantas personas con tu labor es fundamental. Es esencial ofrecer entendimiento a aquellos que atraviesan un infierno en sus vidas. ¿Y cómo pueden convertir esa experiencia en algo positivo en el viaje de su vida? Sí, y además compartiré una herramienta que uso realmente poderosa y proviene de la tradición budista. Es una meditación llamada Tongling. Esto significa recibir y dar. Estoy sentado con una persona. Puede que esté en una angustia existencial significativa porque le preocupa morir. Le preocupa la carga de dolor y preocupación en sus familiares y le preocupa el sufrimiento que puede estar por venir porque tienen leucemia y no funciona bien. Me siento con ellos y les digo, 
Está bien, vamos a utilizar la energía de este sufrimiento. Es algo poderoso. Quiero que asuman los problemas de todos. Así, mirándolos directo a los ojos. Digo, es simple. Piensen en el paciente de la habitación vecina. Enfrenta cosas similares. Usted es el experto en su experiencia y en lo que es lidiar con esto. Cierra los ojos. Respira hondo. Identifica lo mayor como un aspecto fuerte de lo difícil que es esto. Quizás sea el miedo a morir. ¿Dónde lo sientes? Está justo aquí en mi corazón. Respira hacia ello, permítelo. Déjalo vivir. Quédate ahí. Ahora respira como el paciente de la habitación de al lado. Extrae eso de su cuerpo al tuyo. Aumenta el tuyo tomando el de ellos. Cuando exhalas, devuelve tu compasión. A ellos podría ser la luz. Podrían ser las palabras. Entiendo. Contigo. Lo capto. Justo a tu lado. Solo tú puedes hacer esto. Respira hondo. Absorbe. Exhala. Potente. Porque la compasión no es mera sentimentalidad. En el budismo te conviertes en bodhisattva, guerrero de la compasión. No simplemente arreglando cosas, sino sumergiéndote por completo en ellas sin retroceder en absoluto. Ahora, al absorber el dolor ajeno, ganas influencia y poder. Marcarás la diferencia. Las investigaciones confirman que incluso si la otra persona está en la habitación contigua, su metabolismo y signos vitales empezarán a sincronizarse con los tuyos. Realmente impresionante. Les enseño esto y transforma su relación con su propio miedo y sufrimiento, fortaleciéndolos para enfrentar lo que realmente es, en vez de desear algo que puede ser inalcanzable. Mi deseo es traerlos de vuelta al aquí y ahora, al único instante que verdaderamente roza la eternidad. Eso es fascinante, ya que trabajas en el ámbito médico. Me encantaría escuchar tu opinión sobre por qué crees que el establecimiento médico descarta tanto estas experiencias cercanas a la muerte, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Y ahora hay mucho más. Quiero decir, desde Raymond Moody hay mucha más información sobre esto y sobre el fenómeno. Y algunos físicos cuánticos hablan de pruebas, CEBES, pruebas de física cuántica matemática, de cómo suceden las cosas y las experiencias fuera del cuerpo y todo ese tipo de cosas en tu opinión, de tus colegas. ¿Por qué crees que no pueden abrirse a eso? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Supongo que todos saben que tú has tenido una experiencia cercana a la muerte. En un momento dado se van. ¿Cómo funciona cuando estás en la cafetería? Sí lo saben, porque yo presenté el tema en las sesiones clínicas, ¿verdad? Y fue la sesión clínica con más asistencia en la historia y también la mejor valorada. Solo había lugar para estar de pie. Había cientos en la sala y hay resistencia porque no están familiarizados con ello. Y el equipo médico está arraigado en el modelo materialista y mecanicista de reparar el cuerpo. No exploran el misterio de la conciencia y desconocen la investigación subyacente. Creo que la mayoría de enfermeros y médicos están fascinados y receptivos a la idea. Nunca me han cerrado las puertas. Nunca me he encontrado con condena o ridículo. A lo mucho el doctor podría decir, bueno, no sé, creo que es hipoxia. Así que hablaré un poco sobre la hipoxia, pero puede crear una disonancia existencial de nuevo. Esa es una realidad diferente. Así que digo, oye, todos lo descubriremos algún día, ¿no? Entonces sonreímos, reímos y seguimos adelante, pero... Las enfermeras están con el paciente al morir, testigos de su conciencia ante la muerte cercana. Ellas saben. Es maravilloso. He descubierto que son más abiertas a ello ya que tienen más experiencia con la muerte y están ahí siempre. Y es realmente asombroso. ¿Sabes cuáles fueron las tres últimas palabras de Steve Jobs? Eso es así. Me da escalofríos. Es como, es asombroso. He visto, tengo familiares que trabajan en cuidados paliativos y se enfrentan literalmente a ver 
la muerte a su alrededor todo el tiempo y no puedes ser testigo de tanto sin hacerte una o dos preguntas. Simplemente no puedes. No puedes. En ese sentido, ¿viste la caricatura del New Yorker donde Dios le presenta a Jesús a Moisés y dice, ¿Moisés? O cuando le presenta a Steve Jobs a Moisés y dice, Moisés, él es Steve, va a actualizar tus tablas. Es genial. Sí, es absolutamente genial. Una cosa que quería preguntarte. He oído que has tratado este tema antes y me gustaría mucho conocer tu opinión. La resurrección de Jesús. ¿Podría interpretarse eso como una experiencia cercana a la muerte o, según sus estudios, es más bien una resurrección? No creo que sea una experiencia cercana a la muerte. No veo cómo concuerda con eso. Sí creo que fue una aparición mística como lo han vivido muchos con ángeles. Exacto, la mayoría al morir empiezan a ver su comité de bienvenida. Inicia con sueños lúcidos y conforme se acercan los últimos días y horas, perciben a su comité tan real o más que a cualquier persona presente en la habitación. Creo que la resurrección de Jesús fue realmente una manifestación auténtica. Pero diferente a esto, ¿sabes? Pequeñas pistas interesantes. María, cuando él se le aparece, ella ansía abrazarlo, pero él la frena. Alto, alto. No puedes tocarme, aún no he ascendido al cielo. Hay algo inusual en sus palabras. ¿Qué significa esto? No puedes tocarme, no es un cuerpo normal. Hace cosas extrañas, como aparecer y desaparecer o atravesar puertas cerradas. Aunque los discípulos estén encerrados, él simplemente entra, apareciendo de repente. Entonces, creo que por ubicación o alguna clase de manifestación de una forma distinta. No creo que el cuerpo resucitado sea como el nuestro. No se hizo zombie, ¿eso afirmas? No, en ese momento no se movía como un zombie. No, ciertamente no era su cuerpo físico el que lo hacía. Andaba paseando tal vez cuerpo astral, ¿no? Claro, algo así. Y si regresas a los textos védicos, siempre se habla de la bilocación, constantemente con yogis y maestros ascendidos que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y cosas por el estilo. Así que parece que tendría más sentido. Solo tenía curiosidad por conocer tu punto de vista al respecto. Me da curiosidad, porque sé que te encanta hablar ¿O te has sumergido en la física cuántica y cómo la ciencia se está encontrando con la espiritualidad? ¿Puedes hablar desde el punto de vista de alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y que ha estudiado la física cuántica y esas teorías de la teoría de la simulación y la ilusión en maya? ¿Y desde el punto de vista de quién ha vivido una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué piensas sobre cómo todo está convergiendo ahora? Porque la física cuántica existe desde hace unos 100 años, pero realmente no ha dado saltos importantes. Desde entonces, en esencia. Pero la gente empieza. Creo que era algo de origen japonés. Físicos cuánticos han demostrado que la teoría de la simulación es matemáticamente posible y tal vez incluso más probable que nuestro universo sea un holograma, una especie de ilusión. Algo que los mayas han estado proclamando desde hace 5.000 años. Esa fue la conclusión de Stephen Hawking en su último artículo publicado tras su muerte. Así es, vivimos en una simulación. Así que es simplemente de... Llevará tiempo cambiar la cultura. La ciencia avanza con cada funeral que sucede. Max Planck dijo que uno de los padres de la física cuántica mira la electricidad, aunque se remonta muy atrás en el tiempo. Su adopción en la industria tardó casi 50 años. Es difícil cambiar tus costumbres. Hablamos de un cambio de paradigma total. Y aún así la esencia real 
y el avance tanto en la escala evolutiva como en la humana es de carácter exponencial. Los cambios entre desde hace 250.000 hasta 50.000 años no parecía haber cambios, eran mínimos y graduales. Tomaría, probablemente tomaría décadas o cientos de años para que ocurrieran mutaciones virales, pero esa tasa de cambio es exponencial. Y ahora solo toma horas para que ocurran mutaciones virales. Nuestro crecimiento y uso de inteligencia, ni incorporando escritura y arte y matemáticas y ciencia. Observa la tasa de cambio, echa un vistazo. La obra de Ray Kurzweil trata sobre esto y lo fundamental. La ley del rendimiento acelerado, Kurzweil, inteligencia artificial. Superamos la parte más empinada de la curva. Estamos iniciando el despegue. Por lo tanto, la tasa de cambio y adopción de la teoría cuántica y tecnología espiritual continuará acelerándose y expandiéndose progresivamente. Ahora tenemos inteligencia artificial que está a punto de despegar. No sé si decir despierta, pero la inteligencia artificial general se hace rápidamente consciente, quizás. Y con eso las personas serán mejoradas y posteriormente integradas con la nube. Creo que emerge una fusión entre ciencia y espiritualidad, centrada en la conciencia y conexión. El problema no es la ciencia, sino el cientificismo. El reduccionismo materialista murió hace 100 años, pero las religiones no han logrado mantenerse al día con esto. Por supuesto, amigo. No está en nuestra formación teológica, pero debería serlo, así podría haber. La formación teológica que integra la física cuántica y la naturaleza de la conciencia. Pero no necesitas esperar a que la iglesia lo haga. Ya está sucediendo. Tu programa es prueba de ello. Hay un enorme interés creciente por esto. Así sucede justo a nuestro alrededor. Espero que para el 2050. La segunda reforma habrá ocurrido. La fusión de ciencia y espíritu se realizará. Los estudios en conciencia serán exponenciales. Aumentado por inteligencia artificial. También me preocupa todo esto porque con esta tecnología podríamos autodestruirnos. Estamos dañando el planeta y mientras las tasas de pobreza disminuyen, las de educación aumentan. La brecha entre los extremadamente ricos y el resto sigue ensanchándose. Estoy completamente ignorante de lo que esos altos niveles de poder están haciendo con el mundo. Una parte de mí desea seguir sin saberlo, simplemente agradecer y dedicarme a mi sagrado trabajo, aquí y ahora. Eres un alma curiosa aún así. Sí, revisaré sus preguntas. Creo que lo decía seguido. Claramente, la electricidad es una analogía a esta conversación. Toma una eternidad para que cambien las cosas, especialmente. La gente peleaba por aceite de lámpara. Rockefeller seguía en plan no. El aceite de lámpara desapareció con la electricidad, ya que movía mucho dinero. Lo mismo sucede con el petróleo y los coches eléctricos. Y el motor de combustión. Tomará tiempo. Hemos tenido coches eléctricos desde finales de los 90. La tecnología ya estaba. Uno, años 30. Así es. Tienes razón, olvidé exactamente cuándo los vi por primera vez en mi vida. Fue en los 90. Pero sí, hay patentes de autos eléctricos de los años 30, pero fueron suprimidas. Pero creo que todo va a ser, creo, justo ahora. Y creo que estarías de acuerdo con nosotros. Estamos pasando por un cambio mayor en todo. La conciencia, el mundo, la pandemia, todo lo sucedido es una gran sacudida del tablero mágico mundial. Creo que habrá un reinicio y creo que lo que menciona sobre la economía y, y los ricos siendo ricos para haber un reinicio económico masivo no puede seguir así. No deben existir trillonarios. 
Hay personas incapaces de alimentarse. Esto no es aceptable para el mundo indefinidamente. Habrá un punto de quiebre, creo, eventualmente. Pero cada acto de creación es primero un acto de destrucción. Va a empeorar antes de que pueda mejorar. Con eso, revisé estudios sobre la resiliencia urbana y encontraron que si tienes todo lo que necesitas a una caminata de dos kilómetros, estarás bien. Haz de ese círculo de dos kilómetros tu comunidad, fortaleciendo la unión de las relaciones. Y eso será fuerte y resistente ante las catástrofes económicas y globales más amplias. Para transformar la planificación y el transporte urbano, la asignación de recursos lleva a la agricultura vertical. Me lo tomé muy en serio y vivía cerca del hospital. Camino al trabajo, camino al centro, casi nunca uso un coche. Construyo las relaciones en mi vecindario y en mi comunidad. Alta calidad de vida como resultado. Esta lección es valiosa para todos. Escuchar con el fin de aprender de ello. Tengo que decirte, esto ha sido muy revelador. Conversación, al menos. David, es distinto a mis otras experiencias cercanas a la muerte porque ahondamos más en el significado de la vida y la realidad misma, lo que generalmente es algo de lo que no solemos hablar en este tipo de programas. Pero es algo que me está interesando cada vez más y creo que realmente necesitamos hablar más de ello, porque la gente tiene curiosidad sobre esto y la loca idea de la teoría de la simulación hacia donde se dirige ahora la ciencia no es tan loca. Sí, y quiero animar a sus televidentes. No pierdan la fe. Al final... El amor siempre triunfa, no es una emoción, sino el estado de conciencia más alto. Todos avanzamos por un sendero de aceleración exponencial, parte de la evolución para transformarnos, despertar y vivirlo. Practica donde estés, deja que el amor sea tu práctica espiritual y confía en que haces una gran diferencia en el mundo. Con la gente, estás presente, es el efecto dominó. Y sé serio y creativo, y diviértete con ello. Y aguanta, sé que es una aventura loca, pero termina bien. Sigue brillando, sigue brillando, el mundo necesita tu luz, sigue brillando. Como el nacimiento se pondrá algo desordenado. Sí, pero está bien, ten una toalla. Es como su guía. Toma una toalla, consigue agua caliente y podrás seguir adelante. No entres en pánico. Y todo estará bien, todo va a estar perfectamente bien. Todo va a estar bien. David, quiero hacerte unas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cómo defines vivir una buena vida? Eres el resultado de tus vivencias. Sé amable siempre. Sé amable. Sé capaz de distinguir cuál es tu tarea y cuál es la tarea de ellos. Y recuerda hacer tu tarea. ¿Cómo defines a Dios? Dios es la base del ser, el amor que es la conciencia subyacente de la que emana la realidad. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Madurar en el proceso evolutivo de convertirnos en seres humanos plenos. Y después despertaré. Esta forma se orienta hacia lo que eres. Eres una sagrada manifestación única de tu especie. Desde un reino de pura conciencia, dimensión de amor absoluto, eres inseparable de eso. El despertar te traslada del plano material al causal, luego al sutil, al astral y finalmente al no dual. Investiga la teoría integral. Adéntrate en la madriguera conejo. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el trabajo que realizas? Claro, espero que nunca nos encontremos en mi lugar de trabajo. Realmente no quisiera eso. No es buen lugar para encontrarte. 
eh, visita mi sitio web. Es davidmcginley.com. McGinley se escribe McGinley. Ahí encontrarás recursos, entrevistas, eventos de oratoria y todo lo necesario. Tengo un excelente libro titulado Más allá de sobrevivir al cáncer hacia un viaje espiritual, que fue un bestseller en Canadá y ha recaudado miles para pacientes con cáncer. Es realmente bueno. Si enfrentas el cáncer o sabes de alguien que lo hace, sería de ayuda, pero es bueno para... Explora, investiga, sigue curioso. David, muchas gracias por venir al programa. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Y gracias no solo por compartir tu historia, sino también por el trabajo que estás haciendo en el mundo. Amigo, te lo agradezco. Gracias a ti, también lo valoro. Haces cosas increíbles y te diviertes en el proceso. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.